text in English so we can save time. Yeah, yeah, and English. You can answer in French. Yeah. Yes? Okay. Thank you very much. I'm very close to the Cebu Theatre Festival as uh, I've been there many times and I've written and filmed a lot of events and also to Mr. Konstantin Kiriak. And so, yeah, yeah. Should I speak louder? Is okay. okay? Um, and he also promotes young authors. Yeah, I know. And I want to know how important it is to, for young authors to be promoted in theater. Because in Bucharest, you talked about, about Sibiu. In Bucharest, we do, not, I, we do not have such policies in theaters. You know, I know, I'm going to say. I think that Shakespeare, ni Molière, ni Goethe, ni Cervantes euh, n'ont souhaité occuper les théâtres pendant 300 ans et empêcher les jeunes de, de venir euh, prendre un peu euh, la place. Je crois que il y a eu un, en France en tout cas, il y a eu des gens qui ont été euh, extrêmement nocifs pour les auteurs euh, et qui ont pris la, voulu prendre la place des auteurs sans écrire sont les grands metteurs en scène. Car en France, en tout cas, on a eu des très grands metteurs en scène, Manchon, Chéreau, etc. Mais au bout d'un moment, quand ils montaient une pièce de Molière, de Shakespeare, de, etc., euh, c'était leur pièce. C'était eux qui... On, on enlevait même le, le nom d'auteur. On disait le misanthrope de Planchon, la dispute de Chéreau. Et au bout d'un moment, la créativité n'était pas l'écriture, mais une autre façon de comprendre les pièces. Et bien évidemment, comme ces gens-là avaient la célébrité, et aussi en France en tout cas l'argent, parce qu'ils dirigeaient les maisons de la culture, ils, ils enlevaient les auteurs vivants. C'était eux les auteurs. Vous voulez traduire Eu cred că nici Shakespeare, nici Molière, nici Goethe, nici Cervantes nu și-au zis că vor pune stăpânire timp de 300 de ani pe teatru și că nu vor lăsa niciun colțor pentru uh, autorii mai tineri. Eu cred că în Franța au existat niște oameni foarte nocivi pentru autori. Uh, sunt uh, oameni care uh, le-au luat locul. Și aici vreau să vorbesc despre mari regizori, cum ar fi Planson, Sheron, sunt oameni foarte cunoscuți care după un timp, după ce au regizat uh, Molière sau Shakespeare și-au apropiat piesa, nici nu se mai spunea că este, uh, care este autorul, era reinterpretarea lor. Uh, eu cred că uh, asta a pus accentul nu pe scritură, ci pe un alt mod de a înțelege a piesei. Dar bineînțeles, erau și celebri și aveau și banii uh, și în felul acesta au provocat multe pagube pentru autorii vii. Et euh, vous pouvez remarquer que le théâtre, malgré euh, l'ère numérique qui arrive, euh, l'intelligence artificielle, euh, tout ce qui peut être fait à travers l'informatique, résiste. Et c'est le seul endroit qui reste entre vivants. Et en ce sens-là, il résiste et on en a besoin. Et donc, c'est très important que des gens qui vivent aujourd'hui puissent s'exprimer dans cette forme d'art et pas uniquement à travers Internet. C'est-à-dire qu'il reste là un endroit qui résiste. Le, la voiture, euh, euh, le, le carrosse a été remplacé par la voiture, etc. Le, normalement, le théâtre aurait dû être remplacé par la télévision et le cinéma. Mais non. Pourquoi non Parce que on reste dans le dernier endroit peut-être où il y a un échange émotionnel humain de vivant à vivant et on sent quand même que c'est quelque chose malgré les progrès incroyables euh, de, de, de tout ce qui est numérique que les gens ont besoin de cette respiration c'est la raison pour laquelle il m'a semble, semblé très important que des gens qui vivent aujourd'hui puissent raconter le monde ou même le réinventer sur scène et ce sont des auteurs alors nous, on nous a dit qu'il n'y en avait plus en France. Depuis que j'ai ouvert ce théâtre il y a 16 ans, on a eu 541 auteurs qui sont venus. Parmi ces 541 auteurs, il y en a qui sont venus, des gens qu'on voit partout, je ne les citerai pas, des gens qui sont venus très connus, ce qui prouve bien 
qui avait une vraie réserve d'émotion, d'écriture euh, dramatique. Mais si vous fermez les théâtres, si vous les donnez uniquement à Shakespeare, c'est genre, on ne peut pas faire du théâtre chez soi ou dans la rue. Donc il a fallu redonner des espaces euh, pour, que, pour que ces gens montrent leur créativité. C'est un petit peu comme si on enlevait les stylos et les papiers aux auteurs, ils ne pourraient plus écrire. On leur enlevait les théâtres, il n'y avait, avait plus de possibilités. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment là une capacité à se rencontrer à travers un art vivant et que cet art vivant est, est une respiration indispensable euh, dans ce monde souvent un peu fermé et étouffant. Je suis observé que, en tout cas, la digitalisation, l'intelligence artificielle, et tout ce qui nous vient du secteur de l'informatique, Teatrul între, încă mai rezistă, teatrul uh, ca ceva ce se petrece între oameni vii și cred că avem mare nevoie de el. Uh, este foarte important astăzi să existe oameni care uh, trăiesc și care ne exprimă ceva despre ce trăiesc ei. Uh, este foarte important ca să existe o comunicare prin această formă de artă. Este un soi de rezistență. Uh, Într-adevăr, dacă e să vedem uh, evoluția, uh, trăsura a fost înlocuită de mașină. Uh, S-ar fi putut crede că teatrul va fi înlocuit de televizor, uh, după care va fi înlocuit de cinema? Ei bine, nu s-a petrecut așa. De ce? Pentru că teatrul a rămas ultimul loc în care se schimbă emoții, se face un transfer de emoție de la om viu la om viu. De la om viu la om viu. Deci oamenii au nevoie de această respirație. Mi s-a spus că nu mai sunt foarte mulți autori în viață care să merite eu nu sunt de acord. De 16 ani am creat acest teatru și au venit la mine 541 de autori. Nu îi voi cita, unii dintre ele sunt foarte celebri și numele lor sunt ar fi cunoscute, alții mai puțin. Asta ce înseamnă? Înseamnă că avem încă o rezervă de emoție care se transcrie prin scritură dramatică. Nu poți să faci teatru numai cu Shakespeare, nu poți să te închizi la tine acasă singur să faci teatru. E foarte bine să poți să vii undeva unde poți să redai și altea ceva ce ai creat tu. Nu poți să spui că dacă unui autor i-ai luat pixul, i-ai luat hârtia, gata, el nu mai scrie. Teatrul nu a dispărut și nu va dispărea. Este, este o dovadă a capacității, faptului, capacității oamenilor vii de a se întâlni într-un loc, într-un loc în care se petrece artă vie. Și uh, cred că este de responsabilitatea noastră să păstrăm acest loc. Teatru este indispensabil, mai ales acum, într-o lume atât de închisă și sufocantă. Avem nevoie de această respirație. C'est-à-dire că vous avez chez vous un, un des, grands, des plus grands révolutionnaires culturels, qui est Tristan Zara. Et euh, toute la révolution dadaïste a bien montré que ce mariage forcé avec une culture obligée était étouffant. Et que, on, après tout, on peut détester Racine, Shakespeare, ou voilà. On, il faut aujourd'hui retrouver une, une liberté et peut-être refuser les mariages forcés avec ce qu'on nous oblige d'aimer. Moi, personnellement, je trouve la Joconde assez moche. Je ne l'aime pas beaucoup. Et il y a des millions de gens qui viennent s'agenouiller devant la Joconde sans penser une seconde si elle est bien ou pas, parce qu'on leur a dit « c'est un chef dœuvre Et je pense que, justement, le, les jeunes aujourd'hui, la création aujourd'hui, c'est de réinventer une culture, de retrouver d'autres, peut-être d'autres endroits qui ont été abandonnés ou ignorés, et qui sont peut-être aussi euh, des endroits de création euh, qui bousculent un peu euh, 2500 ans de civilisation culturelle, qui sont un tout petit peu, euh, comment dirais-je, serrés. C'est-à-dire, je pense qu'il faut arrêter le devoir de culture et retrouver le plaisir de culture. Oui, euh, tu as deux minutes. Deux minutes. Ah, Est-ce que je peux te Mais Oui, allez-y, allez-y. Uh, cred că de la voi vine un om care a făcut o adevărată revoluție culturală. Vorbesc aici despre Tristan Țara și despre revoluția dadaistă, care a arătat un lucru. 
că nu se poate dragoste cu Deasila, această căsătorie forțată cu o cultură obligatorie, i-a putut face pe mulți să nu le mai placă nici măcar Rasim. Eu refuz căsătoria cu Deasila. Haideți să vă spun ceva. Joconda, mi se pare că e chiar nasoală, dar foarte multe milioane de oameni vin și se genunchează în fața ei. De ce? Pentru că le-a zis cineva că este o capodoperă. Tinerii ar trebui totuși să reinventeze ceea ce, ceea ce este creație, să redescopere locuri noi, locuri care poate până atunci erau pur și simplu ignorate, locuri noi de creație. Ar trebui să mai scuturăm puțin acești 2500 de ani de, de cultură obligată, gata cu datoria de a iubi cultura. Haideți să, să acceptăm plăcerea. Să terminăm cu datoria și să începem cu plăcerea.